BMG pamu jedaima tulikuwa na taratibu za kujichukulia sheria mkononi ikiwemo matumizi ya nguvu hasa taratibu zinapokuwa zimekiukwa barabarani e, ketokea labda gari na pikipiki kugongana watu tulikuwa tunachukua sheria mkononi bila kujua tunaitana napiga gari wengine wanachoma magari wanapiga madereva wanachukua pikipiki watu wanakimbia usafiri wa bodaboda boda ni miongoni mwa njia za usafirishaji zinazopendwa na abiria wengi hususa ni katika maeneo ya mijini kutokana na urahisi wake nyakati za msongamano wa magari inaelezwa kwamba ina hii ya usafiri ilianza kutumika nchini zaidi ya miaka 15 iliyopita kabla hata sheria na kanuni za usafirishaji wa boda boda hazijatungwa huku kundi kubwa la vijana likiitumia vyema aina hii ya usafirishaji kama nyenzo ya kupambana na tatizo la ajira nchini Uzoefu kwa jiji la Mwanza unaonyesha kwamba sekta hii ina historia kubwa kama ambavyo BMG imengamua mambo kadhaa kutoka kwa mmoja wa wasisi wa sekta hii ya bodaboda boda, ambaye ni Makoe Kayanda akiwa pia ni mwasisi wa chama cha waendesha bodaboda boda mkoa ni Mwanza mwaka 2007 tulianza kazi ya uendeshaji wa pikipiki katika mkoa wetu wa Mwanza lakini kipindi kile tulikuwa hatuko kisheria wanawake ilikuwa si rasmi ingawaje ilikuwa imeanzishwa kazi e, tulikuwa tunafanya hiyo biashara 2018 tukaanza mtimu wa kuwa tunakimbizana na, na serikali kwa sababu serikali inatuzuia sisi tunataka tufanye kazi Makoya anabainisha kwamba awali kulikuwa na operation kali ya kuwakamata boda boda hususan wasiotii sheria bila shuruti kwani sekta hiyo ilikuwa mpya na wengi wa boda boda hawakuzifahamu sheria za usalama barabarani. Tulikuwa tunafanya kazi kwa mazingira magumu sana 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 tena sana. Ulikuwa ni lazi ukadondokee kwenye mtaro lakini usikamatwe na polisi. Tulikuwa kama vile tunauza vitu ambavyo ni hatari katika taifa hili. Lakini naamini baada ya sheria mwaka 2019 na na kupitishwa 2010 na ikatengenezwa kanuni ndio ikawa sheria ya usafirishaji wa chombo cha moto hasa pikipiki ya mataji mawili na matatu mwaka 2011 ya mwezi wa tano chama cha uendesha boda boda mkoa ni Mwanza kilifanya uchaguzi wake wa kwanza na kumchagua Makoe Kayanda kuwa mwenyekiti wake wa kwanza na hapo chama kikaanza majukumu yake kwa kupambana na uendesha boda boda wa Tukutu wasiotii sheria za usalama barabarani kama vile mwendo kasi kutovaa kofia ngumu kubeba mishkaki na kupita kwenye mataa bila kufuata utaratibu. Nakumbuka mwaka 2011 na 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 mwezi wa pili tarehe tatu tukawa tumesajili chama cha uendesha pikipiki mkoa wa Mwanza. Baada ya kusajili chama tukafikia hatua tukaitisha mkutano maeneo ya Nyamagana pale kwenye uwanja wa Nyamagana. Nakumbuka tulimwalika mkuu wa mkoa tukamwalika RPC RTO tukamwalika mea wa jiji la Mwanza tukamwalika tukaalika wabunge wote wa Nyamagana na Ilemela lengo letu ni kutaka kujua tunakosea wapi ili tujirekebishe tusiendelee na makosa ya kukamatwa nakumbuka tulielezwa kwamba kila mwendesha pikipiki ati sheria tunatijia sheria wakasema hatutaki pikipiki yote inaendeshwa mtu hana leseni hana bima anabeba mishkeki havai element makosa yote yakatajwa. Tukasema sasa tukaomba kwenye kikao. Kwa kuwa hili tumegundua tunakosea wapi? Sisi na tunachotegemea tukifanye jambo la kwanza tutahakikisha kwamba watu hatubebi mishkeki. La pili tutahakikisha kila mwendesha pikipiki anavaa helmet. Na hii kazi tutaifanya sisi katika uongozi wake Kayanda alihakikisha waendesha boda boda wanapata mafunzo ya udereva ili kuwajengea uwezo wa kutambua sheria za usalama barabarani na hivyo kupambana na ajali za uzembe. Tukawaandikia barua veta chocha mafunzo. Siku ya kwanza tunaalika watu kupeleka tulipeleka watu zaidi ya tatu kwenye chuo. Yaani watu wanahitaji kupata elimu kuondokana na kazi yanafanya ni bora ingie kwenye mtalo kuliko kukamatwa na polisi. Wakasoma tulipotoka siku hiyo nikamwambia vipi tumejifunza nini? Bora bora akasema kwa kweli kumbe kuna makosa tunayoyafanya mengi sana sana. Tunamshukuru Mungu tulifanya mafunzo watu wakamaliza tatu na kitu. Kwa kweli tulikuja tukashughulikia wakapata leseni. Baada ya kupata leseni
tuliporudi tulipata watu 400 kama na 80 na magu pale. Wakapata mafunzo. Walipopata mafunzo magu kipindi kile mkoa wa Mwanza ulikuwa kwenda paga la madi kule kabla ya simiwa haijajitenga. Tukaenda maeneo ya madi tukaitisha tena pale mkutano tukaandaa vizuri watu wakajitokeza watu 200 kama na 80. Baadaye sasa tukaanza kwenda kwenye wilaya mbalimbali. Wilaya mbalimbali kwa kweli tulizunguka wilaya zote za mkoa wa Mwanza. Namshukuru Mungu watu wengi walibadilika. Zile ajali tulizokuwa tunazipata kipindi kile zikaendelea kupungua. Kwa maana kipindi kile cha kwanza tulikuwa hata e, e, watu kumi na kitu kwa ajali kwa siku moja. Wakati juhudi hizo zikiendelea katika kuiboresha sekta ya boda boda mkoa wa Mwanza, bado changamoto ya wizi wa pikipiki kaibuka na uongozi wa boda boda chini ya mwenyekiti Makoye Kayanda ukajizatiti kupambana na hali hiyo. Nimezunguka katika wilaya zote za mkoa wa Mwanza paka na geita kabla geita hajatoka. Nikihamasisha watu wapate elimu. Kwa kweli namshukuru Mungu. Mungu alinipa kipazi nilitembea kwa kujituma bila kulipwa kuhakikisha kwamba wa Tanzania wenzangu hawasiendelee wa, 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 kuangamia kwa kukosa maarifa. Lengo langu kuzunguka ilikuwa kuangalisha kuja kwenye moja ili wapate maarifa ya kuishi, maana kuwa salama. Mwaka 2014 awamu ya kwanza ya uongozi wa Makoe Kayanda ndani ya chama cha Boda Boda mkoani Mwanza ilimalizika ambapo mwaka huo ulifanyika uchaguzi wa awamu ya pili na akachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Jambo kubwa ambalo liliwavutia na linaendelea kuwavutia wanachama wa umoja huo ni Makoe Kayanda kuhakikisha wanachama wanakopeshwa pikipiki kutoka kampuni ya Fekon na hivyo kutoa fursa kwa uendesha Boda Boda wengi kumiliki pikipiki zao badala ya kuajiri Tukakusaini ule mkataba wa pikipiki 240. Lengo la kusaini zile pikipiki kukopa ni kuhakikisha chama kinakuwa mali ya wanachama. Maana yake kwamba wanachama wafaidike na la, na, 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 na chama chao. Maana yake unapomkopesha mwanachama akapata mtaji chama kinaimarika. Lakini unaposhindwa kumkopesha mwanachama ukamjengea mfumo wa kumfanya wewe yeye ndio mtaji wako humtengenezi kuwa mwanachama. Kwa kweli ndugu zangu walizipokea tukao tumepewa masharti kwamba kila wiki tutoe pikipiki tano. Kwa mwezi tutoe pikipiki 20. Tulikwenda baadaye maombi yakaendelea kuongezeka yaendesha pikipiki. Nikashauri sasa badala ya kutoka ku, tano ziwe tunatoka kumi. Mkurugenzi akanielewa sikao tunatoa pikipiki 40 kwa kwa mwezi. Lakini baadaye tukaendelea wakopaji wakaendelea kuwa wengi. Akaniambia basi tutakuwa natoa 60 kwa kwa mwezi. Kwa kweli tumekwenda 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 paka tumefikia hatua hiyo kupikopa pikipiki jumla elfu mbili za kwanza elfu mbili na kumina saba za pili elfu mbili moja tisini na tatu kwa kweli tumejitahidi kati ya wezo kwa jengia watu kiuchumi na hizo pikipiki zote zimekopa na wendesha pikipiki hakuna kiongozi alie kopa sisi viongozi tulikaa pembeni kwa sababu maana jua ukisha kwa kiongozi kijikopesha kulipi na kwa shida Hata hivyo hatua hiyo ya kuzuia viongozi kukopa pikipiki ilileta chuki miongoni mwa viongozi wa chama hicho. Walinilaumu sana viongozi wenzangu kwa sababu kuna baadhi ya viongozi wanalenga masilai. Hawalengi nini wanachokifanya. Walinilaumu sana wakanikajenga na chuki sana kwa kwa, 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 kwa wakopaji, kwa, kwa, kwa viongozi. Lakini tukaamua kujaribisha pikipiki kama nne zote zilishindikana tukazikamata kutoka kwa viongozi. Kwa kweli tumejitahidi kadi ya uwezo chama kukifikisha hapo. Hadi kufikia mwaka jana wakati chuki hizo zikihatarisha umoja mshikamano na uhai wa chama. Awamu ya pili ya uongozi wa boda boda mkoni Mwanza ilifikia ukomo na uchaguzi wa awamu ya tatu ukafanyika tarehe 25 mwezi wa moja mwaka jana. Hata hivyo uchaguzi huo unaelezwa kugubikwa na vimbwanga. Kwanza alikuwepo hal, vugu la uongozi bali alikuwa mapinduzi ya uongozi. Nikimaanisha hivi mapinduzi ya uongozi kwa sababu uchaguzi uko kwa mujibu wa kanuni na taratibu na katiba lakini kanuni tuliziweka pembeni tukafanya tulichokitaka kukifanya sisi sisi kama viongozi tuna watendaji tunapotoa maelekezo watendaji watekeleze lakini wanapoyafanya wanayoyataka wao wana malengo yao binafsi tulilenga chama kisiwe kwenye mfumo wa mgogoro tulilenga chama kiende kwenye mfumo wa kuwa taasisi kubwa yenye benki yake yenye kuweza kukopesha waendesha pikipiki fedha taasilimu lakini sasa chama tumekipeleka kwenye migogoro 
ya uchu wa madaraka kwa masira yetu binafsi watu wamelenga masira yao, yao binafsi mimi mwenye kiti wa mkoa ningekuwa na, na tamaa pikipiki nilizopewa zile tu zingekuwa zinatosha ningebeba 16 nikakaa pembeni nikaendelea ulikuwa ni mtaji tosha wakuwa nakopesha au ningebeba pikipiki ya msini ningekuwa na, na, na mtaji tosha hapana nikalenga kwamba chama ni mali ya wanachama lazima tuhakikishe waendesha pikipiki wanafaidika na umoja Akiwa makamu mwenyekiti wa chama cha kuendesha bodaboda mkoani Mwanza, Saif Kagoma anaeleza mikakati iliyokuwepo ndani ya chama hicho ambayo nadhani imevurugwa na uchaguzi wa awamu ya tatu uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana na hivyo kukigawa chama makundi mawili. Kundi moja likiungwa mkono na wajumbe wa mkutano wa uchaguzi na kundi la pili likiungwa mkono na wanachama. Niseme kwa kweli tulikuwa tunaenda vizuri kwenye mafanikio mazuri na sasa tulikuwa tumejipanga sasa kuendelea hasa kwenye mfumo wa bima ya afya kwamba kipindi hiki sasa ambacho kimefanyika uchaguzi tulikuwa tumejipanga kuhakikisha kila mwendesha pikipiki anakuwa na bima ya afya ya matibabu kulingana na changamoto ambazo zinazotukabili angiwezaje kuifikia bima ya afya mwendesha pikipiki nadhani tulikuwa tumeshaanza na baadhi ya vituo kuvishawishi na kuvipa mwongozo na baadhi ya vituo vimeshakata bima ya afya ikiwemo Tanganyika kituo cha Tanganyika kwa maana kwamba kuna mifumo ile ya mifuko ambayo inafanyika katika vituo ndio tulikuwa tunashauri lakini pia wataalamu wa bima za afya tulijaribu kuwa tunaongea nao namna gani wanaweza wakatusaidia kulingana kipato chetu cha chini kupata namna ya kuwa na bima ya afya ya pamoja kama vikundi vyetu kupitia vituo ambavyo viko ndani ya mji wetu wa Mwanza wakatupa utaratibu na hasa bima yetu hii ya serikali ambao kwa sasa bima kwa kila mtu mmoja inatoza shilingi sabini na nane kama sikukosea ambayo mkiwa zaidi ya watu kuanzia watano kumi kwenda mbele kulingana na wingi wa idadi ya kituo chenu mnalipa pesa ile ya pamoja mnakata bima kwa kila mtu mmoja mmoja ambaye ni anachukua mwaka mmoja kwa hiyo ilikuwa ngumu sana waendesha pikipiki kutuelewa baada ya kuwa tunaanza ajenda hiyo na ndio ilikuwa ajenda mama baada ya uchaguzi kama unge tungeendelea kuwepo na na hili lakini wengi walituanza kutuelewa na wakaingia kweli kwenye mfumo na faida wameshaanza kuiona. Kumekuwa na madhara mengi yanatokea kuvunjika miguu. Eh, watu tunakosa namna ya kujihudumia. Lakini kwa kupitia bima ya afya ingetulaisishia sisi kuweka mfumo mzuri wa maisha yetu. Swala hili la mkanganyiko uongozi wa bodaboda mkoani Mwanza sasa limefika hadi kwa viongozi wa serikali na maamuzi ya upatanisho na subiria kwa hamu miongoni mwa bodaboda wengi. Na nashukuru Mungu kwamba tayari viongozi wetu wa serikali kupitia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tayari analifanyia kazi na kwa maelekezo yake kisha ataka kwamba sisi tusiendelee na taratibu za aina yoyote kuhusu boda boda taratibu zielekezwe kwenye jeshi la polisi aidha kwake yeye kama mkuu wetu wa wilaya mpaka pale wao watakapolipatia ufumbuzi swala letu la malalamiko hii japokuwa kuna mambo mengi bado yanaendelea na hawa ambao tayari wao wanaona ndio viongozi wapya sisi kama chama hatujakabizi manake kama kuna mtu atafoji makabiziano yeye ya kwake hatua nyingine hiyo lakini kwa mujibu wa katiba yoyote ile chaguzi zozote zile huwa kuna makabiziano na makabiziano nasimamiwa na taasisi fulani na usika na uchaguzi yule kwa mfano kwenye kwa mjibu wa katiba yetu na kanuni yetu kuna tume huru ya uchaguzi inayopaswa kusimamia utoaji wa fomu wa wagombea uchakato wa kujadili fomu kwenye uchaguzi kusimamia matokeo na baadaye inakuja inasimamia makabiziano baadaye ile kamati na kumejifuta mpaka dakika hii hatujakabizi kwa sababu bado tuna malalamiko tuna mgogoro malalamiko yanashughulikiwa licha ya mvutano huu 
bado waendesha bodaboda mkoani Mwanza wanaeleza kufurahishwa na aina ya uongozi wa mwenyekiti Makoye Kayanda. Kwanza kabisa Makoye uongozi wake ulikuwa umetulia. Halafu Makoye alikuwa hana ubaguzi na alikuwa anajitahidi kuita viongozi wa vituo mbalimbali ikiwemo Mwanza na hapa kwetu mara nyingi alikuwa anaishi hapa kwetu kwa sababu mimi tangi hapo mimi niliwaambia kama mimi nimesajilia unani mkoani sio wilaya ya Maguku kwa hiyo mambo mengi yalikuwa yananihusisha sana naona uongozi wa Makoye ulikuwa mzuri ukizingatia kamanda wa Nizam Devi alikuwa mzuri alafu nani polisi jamii na wao walikuwa wazuri kuhusu maswala ya kamata kamata haya sasa hizi yamepungua kwa sababu madereva wengi wa bodaboda wanazingatia sheria uh, uongozi wake naweza kusema kwamba ulikuwa ni mzuri ulikuwa ni mzuri kwa sababu kitu ambacho kilikuwa kinatokea alikuwa akitushirikisha kuna wizi wa pikipiki labda ukitokea tu anasambaza meseji wa, wakati mwingine pikipiki zimekuwa zikikamatwa kupitia kwake E, na vitu vingine amekuwa akishirikiana sana na jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba ma, majanga kama hayo ya kutekwa sisi yanatokomezwa yana lakini japokuwa na mapungufu yapo kidogo lakini sio mengi sana Mimi naona ulikuwa uchaguzi ambao ulikuwa sahihi isipokuwa baada ya, ya maandalizi yote walivyofika kwenye hatua ya mwisho ndipo uchaguzi ulivurugika kwa sababu kwa jinsi ambavyo tulielezewa na waliokuwa kwenye uchaguzi na ambao walikuwa ni wagombea wanasema kwamba dosari iliyotokea kwenye uchaguzi ni ilivyofika hatua ya, utanga, ya kutangaza matokeo na kwa makubaliano ya katiba yetu ya umoja inasema kwamba matokeo ya uchaguzi yatangazwe siku hiyo hiyo lakini ilionekana kuwa matokeo ya lilala yakaja kutangazwa kesho na akatangazwa na mtu ambaye alikuwa atakiwi kutangazwa kuyatangaza. Kitu kingine ambacho wanasema kwamba kilitokea kwenye uchaguzi huo ni kuonekana watu wanaodai posho ambayo haijainishwa kwenye kanuni za uchaguzi ule. Kitu ambacho kiliibuka kama rushwa. Sasa baada ya hivi vitu kutokea ikaonekana kuwa uchaguzi umekuwa na nini? Na dosari. Kulingana jinsi ambavyo katiba inasema ni kweli uchaguzi ulikuwa na dosari kiasi kwamba wale ambao walikuwa ni wagombea wao walichukua majukumu ya kulalamika na kuandika barua kwenda kwa aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi lakini watu, watu kama sisi wanachama wa kawaida mpaka sasa hatujajua ni nini kilitokea baada ya malalamiko hayo mimi mpaka hapa sasa uongozi nao utambua ni uchaguzi wa kuanzia 2014 ndio uchaguzi na ndio ndio uongozi nao utambua kwa sababu katika processes zinazotakiwa kufuatwa hatujaona kwamba kuna makabiziano ya ofisi yamefanyika kwa baada ya kutokabiziana ofisi tunajua kwamba bado uongozi ni ule wa zamani tunamtambua makoi kama kiongozi kwa sababu hatu huyo mwingine wanaisema alichaguliwa mpaka leo watu kiniuliza na fananaje anaitwaje simfahamu kulikuwa na fikisufikisu za uchaguzi kwa wale viongozi wa zamani walikuwa waluku, wanatenda kazi kweli kwa mfano kama mwenyekiti wa mkoa alikuwa anachapa kazi ulikuwa ukipeleka shida yako inakubalika hasa walivyo kuna sintofahamu kati ya wale viongozi kwa nadhani wale wenzie walifanya kampeni za chini kwa chini waka, 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 waka mpandikiza mtu from nowhere kutoka kijijini kule ambaye hajulikani. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana yeye kukubalika hapa mjini kwa sababu hajafanya kazi zikaonekana. Mwaka huu 2018 ni wakati mwafaka sasa chama cha waendesha boda boda mkoani Mwanza kukaa pamoja ikiwezekana kupitia mkutano mkuu wa wanachama ili kutafuta mwarobaini wa kuondoa mpasuko miongoni mwao kwani matamanio ya uwepo wa uongozi wa boda boda kitaifa hayatafikiwa ikiwa vyama vya boda boda mikoani vitaendeleza migogoro mimi nina uzarendo kabisa wa dhati toka moyoni mimi nataka na nataka kwamba boda boda wote nchi nzima tuwe kitu kimoja lakini tunayumbishwa na baadhi ya viongozi wanaoingia kwa masira yao ndio nakuta chombo kinayumba pale mimi nimepambana kutoa mawazo ya kuwa na chama cha kitaifa chombo cha kitaifa nimezunguka nchi nzima nimekwenda Mtwara nimekwenda Lindi nimekwenda Mbeya nimekwenda Ilinga nimekwenda Kigoma nimekwenda e, Dodoma nimekwenda Morogoro Dar es Salaam 
Tabola, nimekwenda Simiyo, nimekwenda Mara, nimekwenda Kalag, Kagera, lengo na makusudi kupata mawazo tuwe na wazo moja. Tuwe na chongo chenye uwezo wa kusimamia uendesha pikipiki ambacho chenye sauti moja. Tatizo lililomo sasa. Wapo wenye nia na sauti moja lakini wapo wenye nia na maslahi yao. Ni kushukuru sana kwa kufuatilia makala hii. Tafadhali usisite kuungana na BMG kwa kubonyeza subscribe hapo chini ili uwe unapokea habari zetu kwa urahisi na kwa wakati. Ni kuache na habari hii njema kutoka kwao Van Travel Agents ambao wanapatikana jijini Mwanza, jengo la New Mwanza Hotel ambao ni mabingwa wa utoaji wa tiketi za ndege kwa usafiri wa maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Wanapatikana kwa nambari za simu 0755666 ne naitwa George Binagi BMG pamoja daima BMG pamoja daima